ഇന്ന് ഞാനൊരു പരിപ്പ് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ പരിപ്പൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക പരിപ്പ് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ വന്നപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും മതി ഇനി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണ്ടത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഈ പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നൊരൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഇതേപോലത്തെ ശർക്കര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമുക്കതിനൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര ഏകദേശം ഒരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലെ വല്ല അഴുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് പോയിക്കോളും ഇനി ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിയുള്ള പാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പരിപ്പ് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പരിപ്പ് ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോയത് ഇത്രയും വെന്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപ്പിൽ പായസത്തിലൊന്നും കടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പരിപ്പും നെയ്യും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയുടെ പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പരിപ്പും ശർക്കരയും കൂടെ ഇട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാലും പരിപ്പും ശർക്കര എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നൂറ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരി നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ തിളപ്പിക്കരുത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എല്ലാം കൂടെ അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിടണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാകൊത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപരു പരിപ്പ് പായസമൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു